হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের ক্লাস টেনে রায়ো মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামেটিভের যেটা একত্রিশ নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব তোমাদের এটাই হচ্ছে লাস্ট ভিডিও কারণ কি তোমাদের মোট একত্রিশটি স্কুল ছিল তা বাদে পর্ষদ নমুনা কর্তৃক প্রদত্ত যে প্রশ্নপত্রটা ছিল সেটারও অ্যান্সার আপলোড করা রয়েছে তোমরা প্লে লিস্ট থেকে পুরানো ভিডিওগুলো সব দেখে নেবে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তোমাদের সেকেন্ড সামে টিভি চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে সমস্ত অ্যান্সার আপলোড করা রয়েছে সেইগুলো তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলেছে একের দাগের একেরটা এখানে রয়েছে কোনো অংশীদারী ব্যবসায় দুই বন্ধুর প্রাপ্ত লভ্যাংশের অনুপাত হাফ ইস টু একের তিন হলে তাদের মূলধনের অনুপাত কত হবে দেখো আমরা জানি মূলধন এবং লভ্যাংশ সমহারে বণ্টিত হয় তাই যেটা লভ্যাংশের অনুপাত হবে সেটাই হয়ে যাবে মূলধনের অনুপাত দেখো হাফ ইস টু একের তিন রয়েছে আমরা ভগ্নাংশ থেকে পূর্ণ সংখ্যাতে অ্যান্সার আনবো কারণ কি সমস্ত অপশান দেখো পূর্ণ সংখ্যাতে রয়েছে তাহলে হাফ ইস টু একের তিন রয়েছে আমরা যদি গুণ করে দিই দুই এবং তিনের লসাগু দ্বারা উভয়কে অর্থাৎ দুই এবং তিনের লসাগু হচ্ছে ছয় ছয় দিয়ে যদি আমরা উভয়কে গুণ করে দিই তাহলে দেখো থ্রি ইস টু টু হয়ে যাবে এটাই হয়ে যাচ্ছে মূলধনের অনুপাত তাই দেখো অপশান বি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর একের দাগে দুয়েরটা দেখো এখানে বলা আছে এ প্লাস বি প্লাস সি সমান জিরো হলে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান জিরো যেখানে এ নট ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের একটি বীজ হবে কোনটি দেখো যখন এক্স সমান ওয়ান হবে তখনই এ প্লাস বি প্লাস সি সমান জিরো হবে কারণ কি দেখো এক্সের পরিবর্তে যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে এ ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার প্লাস বি ইন্টু ওয়ান প্লাস সি সমান জিরো অর্থাৎ এ প্লাস বি প্লাস সি সমান জিরো হবে তার মানে এ প্লাস বি প্লাস সি সমান জিরো হলে অবশ্যই এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এই যে সমীকরণটি আমাদেরকে দেওয়া রয়েছে তার একটি বীজ হয়ে যাবে কত ওয়ান তাই দেখো অপশান বি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর একের দাগে তিনেরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে যদি ওয়াই মাইনাস জেড এক্সের সঙ্গে সরল ভেদে সরি ব্যস্ত ভেদে থাকে এবং জেড মাইনাস এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে থাকে আবার বলা রয়েছে দেখো এক্স মাইনাস ওয়াই যদি জেডের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে থাকে তাহলে ভেদ্রুবক তিনটি সমষ্টি কত হবে এটা তোমাদের অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে দেখো এখানে আমরা একটি ভেদ্রুবক ধরে নেব কে ওয়ান তাহলে ওয়াই মাইনাস জেড সমান কে ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই এক্স লিখতে পারবো এরপর দেখো কে ওয়ান সমান তাহলে কত হবে এক্স ইন্টু ওয়াই মাইনাস জেড অর্থাৎ এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স জেড আসবে এটাকে আমরা এক নম্বর দিলাম দেখো জেড মাইনাস এক্স যখন ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে থাকবে তখন আমরা কে টু একটি অসন্ন ভেদ্রুবক ধরে নেব তাহলে জেড মাইনাস এক্স সমান কে টু বাই ওয়াই লেখা যাবে তাহলে দেখো কে টু সমান হয়ে যাবে ওয়াই ইন্টু জেড মাইনাস এক্স অর্থাৎ ওয়াই জেড মাইনাস এক্স ওয়াই আসবে এটাকে আমরা দুই নম্বর দিলাম আবার এক্স মাইনাস ওয়াই যখন জেডের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে থাকবে তখন এক্স মাইনাস ওয়াই সমান কে থ্রি বাই জেড আসবে যেখানে কে থ্রি একটি অসন্ন ভেদ্রুবক দেখো তাহলে কে থ্রি সমান কোনাকুনি গুণ করলে জেড ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই আসবে অর্থাৎ জেড এক্স মাইনাস জেড ওয়াই আসবে এটাকে আমরা তিন নম্বর দিলাম দেখো যেহেতু আমাদেরকে ভেদ্রুবক তিনটি সমষ্টি নির্ণয় করতে বলেছে তাই আমরা দেখো কে ওয়ান প্লাস কে টু প্লাস কে থ্রি করবো অর্থাৎ এক নম্বর দুই নম্বর এবং তিন নম্বর যোগ করে দেব তাহলে এখানে দেখো কে ওয়ান প্লাস কে টু প্লাস কে থ্রি সমান হয়ে যাবে এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স জেড প্লাস ওয়াই জেড মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস জেড এক্স মাইনাস জেড ওয়াই দেখে নাও তাহলে কাটাকাটি করা যাবে দেখো এখানে তাহলে এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স জেড প্লাস ওয়াই জেড মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস জেড এক্স মাইনাস জেড ওয়াই দেখো মাইনাস জেড ওয়াইয়ের সঙ্গে প্লাস জেড ওয়াই কেটে যাবে প্লাস জেড এক্সের সঙ্গে মাইনাস জেড এক্স কেটে যাবে এবং মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই কেটে যাবে অর্থাৎ জিরো হয়ে যাবে ভেদ্রুভোগ তিনটি সমষ্টি দেখে নাও এখানে অপশান সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে চারেরটা এখানে রয়েছে দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহি সরি স্পর্শ বা ছেদ না করলে বৃত্ত দুটি সাধারণ স্পর্শকের সংখ্যা কত হবে দেখো স্পর্শ বা ছেদ করবে না মানে দূরে অবস্থিত থাকবে তাহলে দেখো দুটো আমরা তীর্যক সাধারণ স্পর্শক পাব এবং দুটো আমরা সরল সাধারণ স্পর্শক পাব অর্থাৎ মোট দুই দুয়ে চারটি হয়ে যাবে আমাদের সাধারণ স্পর্শকের সংখ্যা দেখো অপশান ডি হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো একের দাগের
আবার বলা রয়েছে এফ কোণের মান যদি পঁয়ষট্টি ডিগ্রি হয় তাহলে বি কোণের মান কত হবে দেখো দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এখানে এ বি এর সঙ্গে ইডি এর অনুপাত এবং এ সি এর সঙ্গে ই এফ এর অনুপাত সমান বলা রয়েছে আবার এ কোণের সঙ্গে ই কোণ সমান বলা রয়েছে এবং তার মান বলা রয়েছে চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত সমান আবার দেখো এই সদৃশ্য কোণ যে দুটো রয়েছে তাদেরও মান দেওয়া রয়েছে তাহলে এখান থেকে এফ কোণের মান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি বলা রয়েছে বলে ডি ই এফ এর ক্ষেত্রে আমরা কি পেয়ে যাব দেখো ত্রিভুজে তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে ই কোণ এফ কোণের মান জানি সেখান থেকে ডি কোণের মান কত পেয়ে যাব একশো আশির থেকে ই কোণ এবং এফ কোণের মান বিয়োগ করে পেয়ে যাব দেখো তাহলে যদি একশো আশি ডিগ্রি থেকে চল্লিশ ডিগ্রি এবং পঁয়ষট্টি ডিগ্রি বাদ দিই তাহলে পঁচাত্তর ডিগ্রি আসবে দুটো ত্রিভুজ যেহেতু সদৃশ্য হয়ে গেছে অর্থাৎ এ বি সি এর সঙ্গে ডি ই এফ যেহেতু সদৃশ্য তাই এ কোণের সঙ্গে ই কোণ সমান চল্লিশ ডিগ্রি পেয়েছি আবার বি কোণের সঙ্গে ডি কোণ সমান হয়ে যাবে কারণ দেখো ই এফ এই যে বাহু ই এফ ই এফ এর যেটা বিপরীত কোণ ডি কোণ আবার এই যে বাহুটায় ছিল এ সি এ সি এর যেটা বিপরীত কোণ বি কোণ এরা দুজন পরস্পর সমান হয়ে যাবে একইভাবে সি কোণের সঙ্গে এফ কোণও সমান হয়ে যাবে তাহলে আমাদেরকে মান নির্ণয় করতে বলেছে বি কোণের আমরা কত পেলাম পঁচাত্তর ডিগ্রি যেহেতু ডি কোণের মান পঁচাত্তর পেয়েছি সেই জন্য বি কোণের মানও পঁচাত্তর ডিগ্রি হয়ে গেল এবং এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট এরপর দেখো পরের কোয়েশ্চেন একের দাগে ছয়েরটা এখানে বলা রয়েছে সাত সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত হবে দেখো অর্ধগোলকের ব্যাসার্ধ জানা থাকলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় থ্রি পাই আর স্কোয়ার এই সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করতে হয় যেখানে আর হচ্ছে অর্ধগোলকটির ব্যাসার্ধ এখানে তাহলে থ্রি পাই সাতের হোল স্কোয়ার বর্গ সেন্টিমিটার হয়ে যাবে কারণ কি এখানে ব্যাসার্ধ বলা রয়েছে সাত সেন্টিমিটার দেখো প্রত্যেকটা অপশানে পায়ে রয়েছে তাই পায়ের মান বসানোর দরকার নেই এখানে তাহলে ঊনপঞ্চাশের সঙ্গে তিন গুণ করলে একশো সাতচল্লিশ পাবো এবং একশো সাতচল্লিশ পাই বর্গ সেন্টিমিটার হয়ে যাচ্ছে অর্ধগোলকটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের মান এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার দেখে নাম এরপর দেখো পরের কোয়েশ্চেন একের দাগে সাতেরটা এখানে বলেছে একটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধের তৈরি এবং উচ্চতা প্রত্যেকটি দ্বিগুণ করলে শঙ্কুটির আয়তন হয় পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের কত গুণ এটা তোমাদের অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে দেখো প্রথমে আমরা শঙ্কুটির ভূমির ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা ধরে নেব ভূমির ব্যাসার্ধ আর একক এবং উচ্চতা এইচ একক ধরলাম তাহলে আয়তন হয়ে যাবে একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক এবার যদি ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা উভয়ই দ্বিগুণ করি তাহলে পরিবর্তিত শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ পেয়ে যাব টু আর একক এবং উচ্চতা পেয়ে যাব টু এইচ একক তাহলে শঙ্কুটির আয়তন হয়ে যাবে একের তিন পাই টু আর এর হোল স্কোয়ার ইন্টু টু এইচ তার মানে দেখো একের তিন পাই ফোর আর স্কোয়ার ইন্টু টু এইচ আসবে দেখো এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব আট ইন্টু একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ অর্থাৎ আট ইন্টু পূর্বের শঙ্কুর আয়তন তার মানে পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের আট গুণ হয়ে গেল পরিবর্তিত শঙ্কুটির আয়তন সেই জন্য দেখো অপশান ডি হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগে র্যাকেটটা এখানে বলা রয়েছে যদি বি এ কিউবের সঙ্গে সরল ভেদে থাকে এবং এ এর বৃদ্ধি টু ইস টু থ্রি অনুপাতে হয় তাহলে বি এর বৃদ্ধি কিউ অনুপাতে হবে দেখো বি যেহেতু এ কিউবের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে সেই জন্য বি সমান কে এ কিউব লেখা যাবে যেখানে কে হচ্ছে একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এবার এ এর বৃদ্ধি টু ইস টু থ্রি অনুপাতে বলা রয়েছে বলে বি ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারবো কে ইন্টু টু এ এর হোল কিউব তার মানে এইট কে এ কিউব আসবে আবার বি টু সমান লেখা যাবে কে ইন্টু থ্রি এ এর হোল কিউব অর্থাৎ সাতাশ কে এ কিউব আসবে দেখো বি ওয়ান বাই বি টু সমান আমরা পেয়ে যাব কত এইট কে এ কিউব বাই সাতাশ কে এ কিউব দেখো কে এর সঙ্গে কে কেটে যাবে এ কিউবের সঙ্গে এ কিউব কেটে যাবে অর্থাৎ এইট ইস টু টোয়েন্টি সেভেন হচ্ছে বি ওয়ান ইস টু বি টু তার মানে বি এর বৃদ্ধি হয়ে যাবে এইট ইস টু টোয়েন্টি সেভেন অনুপাতে এবং এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একবার পুরোটা এরপর দেখো দুয়ের দাগে দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রে এ বি এবং এ সি বাহুর ওপর যথাক্রমে ডি এবং ই বিন্দু এমনভাবে অবস্থিত যে ডি বি সি এর সঙ্গে সমান্তরাল এ ডি ইস টু বি ডি বলা রয়েছে থ্রি ইস টু ফাইভ তাহলে ত্রিভুজ এ ডি ই এর ক্ষেত্রফল এবং ত্রিভুজ সি ডি ই এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে 
देखो जेहेतु दोटो त्रिभुज क्षेत्र में डिई बाहुर संगे बी सी बाहू समान्तराल बला रही है अर्थात ए डिई त्रिभुज डिई बाहु ए बी सी त्रिभुज बी सी बाहुर संगे समान्तराल से थैलेसर उपबाद प्रयोग करतेब ता ए डि बी समान हो जाए ए बी देखो ए डि इज टू बी डि समान थ्री इज टू फाइव बला रही है से जो ए इज टू सी समान हो जाए थ्री इज टू फाइव देखो एखे ता डि बिंदु थे ए सी बाहुर ओपर लम्ब व उच्चता जो धरे नहीं एच डि बिंदु थे कार ओपर बोल ए सी एच जदि धरे नहीं डिइर क्षेत्रफल कत हो जाए हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता हो जाए अर्थात हाफ इंटू ए इंटू उच्चता एच हो जाए आर एक ही भाव सी डिइर क्षेत्रफल हाफ इंटू सीई इंटू एच हो जाए देखो एब क्षेत्रफल अनुपात जख करब तक हाफ इंटू ए इंटू एच आसपे तरह संगे अनुपात सी डिइर क्षेत्रफल अर्थात हाफ इंटू सीई इंटू एच करते हैं देखो एचर संगे एच केटे जाए हाफर संगे हाफ केटे जाए अर्थात ए इज टू सीई आसपे देखो यटार मान हम तीन पाँच रही है अर्थात थ्री इज टू फाइव हो जाए त्रिभुज ए डिई और त्रिभुज सी डिइर क्षेत्रफल अनुपात यटाई हो जाए कारेक्ट अन्सार देखे नाओ एरपर देखो पर कोश्चन दर दागे तीन एखे एक गोलकर व्यसार्धे दैर्घ्य पंचाश पार्सेंट बृद्धि कर ले वक्रतल क्षेत्रफल शतकरा कत बृद्धि पाए चेचे देखो गोलकटर व्यसार्ध जदि आकक धरे नहीं तो वक्रतल क्षेत्रफल फोर पाय स्कोयर वर्ग एकक हो जाए गोलकटर व्यसार्ध जदि पंचाश पार्सेंट बृद्धि परवर्तित व्यसार्ध कत देखो छिल हे ताल जदि आर पंचाश पार्सेंट बृद्धि पाए आर इंटू पंचाश बै एक सौ आर संगे जो हो जाए अर्थात आर प्लस आर बै टू मैं थ्री आर बै टू एकक हो जाए गोलकटर परवर्तित व्यसार्ध एबारतीवर्तित गोलकटर वक्रतल क्षेत्रफल निर्णय करी तो फोर पाई थ्री आर बै टू एर होल स्कोयर वर्ग एकक आसपे से खान देखो काटाटी कर नाइन पाई आर स्कोयर वर्ग एकक वक्रतल क्षेत्रफल बृद्धि पे कत देखो नाइन पाई आर स्कोयर माइनस फोर पाय स्कोयर अर्थात फाइव पाय स्कोयर फाइव पाय स्कोयर बै प्राथमिक जो वक्रतल क्षेत्रफल अर्थात फोर पाय स्कोयर से भाग है से इंटू हंड्रेड पार्सेंट हो जाए शतकरा बृद्धि देखे नाओ फाइव पाय स्कोयर बै फोर पाय स्कोयर मान पाय स्कोयर संगे पाय स्कोयर केटे जाए फाइव बै फोर आस संगे हंड्रेड पार्सेंट गुण हो देखो चार पचिस संगे एकश पाँच पचिस संगे एकश पचिस अर्थात एकश पचिस पार्सेंट हो जाए वक्रतल क्षेत्रफल बृद्धि एटाई हो जाए कारेक्ट अन्सार देखे नाओ एरपर देखो लास्ट कोश्चन दर दागे चार एखे एक लम्ब वृत्तर शंकुर आयतन और पार्श्वतल क्षेत्रफल सांख्यमान समान बला रही है शंकुटर उच्चता और व्यसार्धे दैर्घ्य जथाक्रमे एच एकक आर एकक हम ओन बच स्कोयर प्लस वन बर स्कोयर समान कत है देखो शंकुटर उच्चता एच एकक व्यसार्ध आर एकक एबार शुटर आयतन एक तीन पाय स्कोयर एच घन एकक हो जाए पार्श्वतल क्षेत्रफल पाय एल वर्ग एकक हो जाए देखो जेहेतु बला रही है आयतन और पार्श्वतल क्षेत्रफल सांख्यमान समान से जो एक तीन पाय स्कोयर एच समान पाय एल हो ग देखो पायर संगे पाय केटे जाए एक केटे जाए आर एच समान थ्री एल आस उभय पक्षर वर्ग करा आर स्कोयर एच स्कोयर समान नाइन एल स्कोयर आस तीर्जक उच्चतार वर्ग भूमि व्यसार्धर वर्ग और उच्चतार वर्ग के समष्ट संगे समान है से जो एल स्कोयर परिवर्ते स्कोयर प्लस एच स्कोयर लेखा गल एबारे आर स्कोयर एच स्कोयर समान नाइन आर स्कोयर प्लस नाइन एच स्कोयर आस उभय पक्ष के स्कोयर एच स्कोयर दिए भाग कर दिल्ली एखे देखो काटाटी करा जाए एखे देखो वन आस और एखे नाइन बच स्कोयर प्लस नाइन बर स्कोयर समान वन आसल एबारे जो एखे नय कमन नितम वन बच स्कोयर प्लस वन बर स्कोयर समान वन आसत देखो एबार उभय पक्ष के नय दिए भाग कर दी कत पे जाब वन बच स्कोयर प्लस वन बर स्कोयर समान एक नय कारण नय बय कर ले आस देखो वन बच स्कोयर प्लस वन बर स्कोयर मान हे एक नय एटाई जाने कारेक्ट अन्सार देखे नाओ देखो यो तुम्हारे एक त्रिस नम्बर स्कूल एक एवं दुई मार्क्स समस्त अन्सार ये भिडियो की शेष पर्त देखार पर तुम्हारा केम लेगे अवश्य कमेंटे जाना जदि भलो लेगे थे तो लाइक और शेयर कर देवे और सायन्स कैम चैने तुम्हारा जो नतून हो चानलट के सबसक्राइब कर रखे तुम्हारे सेकेंड सेमेटिवर एक एवं दुई मार्क्स समस्त अन्सार कमप्लीट कर गल धन्यवाद